。大家好，我是小迪生。这个世界终于要迎来大洗牌了，很多的投资机会和投资的风险已经渐渐的出现了。那么这将会是一个分水岭啊，也就是说，如果你买入了错误的资产，毫不夸张的讲，很大可能你将会一无所有。比如说最近在 IG 看到很多人都非常的高兴。因为日元贬值嘛，他们又很久没有去过日本旅行了，所以就把钱换成日元，准备疫情后到日本疯狂的消费。但这些人有想过，疫情后的日元可能会变得一文不值吗？那这就算真的发生了，你可能认为对你来说也是小事啊，因为你不会把你所有的身家都换成日元嘛。我笑了，为什么呢？你知道日元为什么会贬值吗？你知道美国为什么要加息吗？而最重要的，你知道这些国家的操作会对你的钱包有什么影响吗？如果你都不知道，不要说把握这次的机会，摇身一变成为亿万富翁了，你很有可能还会被割韭菜。我不是想要吓各位，我只是想唤醒一部分可能被唤醒的人。事实上，金融危机出现的时候，当政府都无法保护你资产的时候，如果你还站在原地等待救援的话，那么你很有可能将会永远成为某些国家或者资本家的奴隶，甚至你的下几代都会很努力的为这些人赚钱，而你还不知道，那这是最可悲的。所以我们要学会自救，而今天这部影片我讲的可能会颠覆大家价值观和世界观，因为就算你跟我以前大学一样是读经济的，你知道了很多理论，但你也可能只会跟那些不懂理论的人一样，无法摆脱被割韭菜的命运，因为这世界真相不是理论就能解释的，你必须要看到事物的本质啊。那么我会尽量的讲的非常的简单和直白，甚至我在最后会给予大家我自己在金融危机的投资布局，这是含金量最高的地方。但我这部影片举的例子可能会得罪某些势力，希望不会被要求下架。那支持我的兄弟姐妹一定要为这部影片点赞。而我还是要强调一下，这个频道是专门培养老板、企业家、有钱人的。如果你真的不想再错过这些资讯，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。首先，大家要知道，美国的资本家已经开始剪羊毛了。剪羊毛是我们资本家的术语。跟割韭菜一个意思，就是这羊毛剪完了以后又会长回来。而剪羊毛的手法每次都一样，都是通过升值和贬值。最可怕的是，你还不能够避免。什么意思呢？我们的眼光要放到国家层面去看问题了。这些真相你一定要知道，知道了以后就要装作不知道。二战结束了之后。我们看日本的经济就发展得非常的快，因为他们的科技很牛嘛，比如说他们的制造业，什么电视啊、汽车啊、冰箱啊等等，还有电力的产业、钢铁的产业，都让他们赚了不少的钱。当时全球第二大的经济体就是日本，第一大是美国啊。也就是说，日本人当时赚了很多钱，赚的是谁的钱呢？美国人，因为美国人除了会买这些消费品之外，最重要的是在韩战的时候，日本是美军军需生产还有维修的基地。换句话讲，美国当时非常的依赖日本啊，打仗嘛，什么钱都能省。唯独打仗的钱不能省，对吧？所以美国就花了大量的钱去日本采购这些军需，美国就不断的买买买，而日本呢就不断的卖卖卖。那么问题来了，打完仗以后呢，你赚了我这么多钱，现在都排名世界第二的经济体了，我是不是要干点什么啊？当时美国金融家就想，我们该如何才能赚到日本人的财富呢？我说的不是美国政府啊，是美国的金融家。大家有 follow 我频道的话，都知道美联储就是美国的中央银行，不是由美国政府控制的，而是一帮美国的资本家，就是世界最富有的家族——罗斯柴尔德家族。那这些金融家呢，就想到了一个办法，认真听了，这办法可以瞬间拉高你的财商啊！他们首先把美金换成日元。然后我们再拿这些日元去买日本的股票，买他们的房地产等等的金融产品，因为这些资本家可以控制美联储嘛，所以这时候就可以让自己国家的美金不断的贬值，从而让日元不断的升值。日元升值了，全世界的钱都会挤进日本，资金多了，这些美国的资本家投资的日本资产就会被炒高。比如说，这时候房地产市场的需求是不是大增？而供应是固定的情况下，就是地就这么多了，你不断买，是不是就会越来越少？那日本的房价是不是就会被炒高了啊？这时候呢，我们资本家赚够了，那就把这些被炒高的房子和资产都给卖了吧。
把赚钱后的资产变现为日元，这些日元因为升值了，所以就能够换到更多的美金，那我们资本家就撤资了，把日元换回来美金，让资金呢回流到自己的国家。这时候就很简单了，我们再控制美联储，让自己的美金升值，然后不断的打压日本，让日本不断的贬值，让你的股票、房产都崩盘，近期都跌到了谷底。这时候呢，我们美国的资本家又可以把美金换回来日元，再重新在最低的价格买入日本的资产，然后重复一模一样的操作。这种就叫做剪羊毛，你还不能够反抗，因为我是老大。当全世界都要跟着我们美金去走，而我们资本家又控制了美金的发行权的时候，你只能够把毛长得长一点，然后乖乖的等着被剪。当时这样的做法呢，把日本十几年创造的财富全都被这些美国的资本家赚走了。当你的钱都是我的了，你还不能够反抗，那你就只能替我工作。这就是大家认为万恶的资本家，但没有办法，谁厉害谁聪明，谁就能够制定游戏的规则。这世界是资本的社会，财富都是被聪明的精英控制的。你不能够指望别人来帮你，因为政府都可能是受害者。你自己的财富只能自己去保护。那么很多人都私讯我，想要摆脱这样的命运。读书的看不到未来，上班的无限的轮回，有家庭的拿命去换钱，做销售的去跪舔客户，创业的连产品都卖不出去，就好像怎么做都是瞎搞啊！看着2022年都过了三分之一了，还是无法突破。为此，我决定在2022年准备了一个全新的免费的指导课。我会在里面免费的公开三个商业的机密给大家。毫不夸张的讲，当你和我的思维连接了以后，你就可以瞬间的打通任督的二脉。你将会自己成为一个资本家，你将会拥有一个自动化赚钱的事业。至少你不需要在这循环里面了。那大家可以在影片描述上的第一条连接去报名啊，免费的，只有人数的限制和不能够重播。那么问题来了，十多年后，今天的美金又在升值，日元甚至贬值到了谷底，美国那些资本家是不是又在剪羊毛呢？他们这次又如何去剪呢？以及当日本如果真的金融危机出现了，我们应该怎么投资呢？别急，听我徐徐道来啊！先问大家，知道什么叫做时间成本吗？就是说，你今天的时间可以用来学习，也可以用来玩。那么你去玩的时间成本呢？就是放弃去学习，你去玩的结果就是爽一下，而你放弃学习的结果就是痛苦一辈子。听懂了吗？那什么叫做金钱的时间成本呢？其实就是所谓的利率。比如说今天你想要花钱去投资学习一个技能，你希望透过这个技能呢，可以让你在整个市场上的价值高一点，薪水可以谈高一点，或者方便日后去创业。可是你的朋友家里面有急事，突然的问你借钱，把你这个学习的钱呢都借走了，然后你就觉得很难受，因为你放弃了高薪资，或者是成为老板的机会，你放弃了这么多，却没有获得任何的回报，那这个很难受的感觉，就体现了金钱的时间成本。所以利息的高低，就决定了金钱的时间成本。这利息越低呢，把钱借出去的人就越难受，而借钱的人就越开心。这能理解吗？以前我们父母那个年代买房是非常困难的，虽然说当时的房价很低，但他们的薪水也很低啊。最重要的是借不到钱，首付可能要给一半，而且利率还很高啊。所以，我们父母以前借钱的成本是非常高的。而我们现在的年轻人呢，经常说买房子很难，因为房价很高嘛。当你借钱的成本却非常低啊！以前我父母那个年代，百分之十的利率也是很正常的，借一百就要还一百一十。就是自从十几二十年前日本被剪羊毛了，经济非常的差，他们就发明了一个政策，叫做量化宽松，也就是 QE。简单来说，就是不断的印钱，让市场上的钱变多，钱多了，结果就导致了你每隔几天就会收到银行给你打电话，问你要不要借钱了。银行他会去求你借钱，因为放在这不动就是死钱，就会贬值啊，所以就把这借钱的利率都弄得非常的低啊。也就是说，让我们这些商人或者投资家借钱的成本降低。那这种做法呢，就是摆明要送钱给我们的。为什么我常说，富人是骑着法拉利去接走你骑着单车存在银行的钱啊？因为我们会杠杆别人的钱去做非常稳定的投资。
，比如说很多的国际投资者都会去日本接入日元。然后投资到利息高又稳定的投资品，像国债啊、房地产啊等等，赚那个利息的差价，然后把赚回来的钱的一小部分再还给日本的银行。那么这样的做法呢，就会把很多金融的资产炒高炒贵啊，日本的经济也因此可以得到很快的恢复。后来零八年金融危机之后呢，很多的发达国家，欧洲、美国等等，都学习日本这么干。所以这利息呢，也就是所谓的利率，就被压得非常的低了。在日本和欧洲，利率甚至出现了负数，变成了负利率。我没有在日本借过钱啊，但从理论来看呢，负利率的意思，比如说你来向我借一百块，我就给你一百一十，到时候你还是还我一百块就好了。我这十块是送给你的，反过来就是。你今天想要在银行去存一百块，你就要给银行一百一十块，负利率嘛？大家能不能听懂？所以当时日本最好的生意，大家知道是什么吗？去卖保险箱啊！因为大家宁愿持有现金，都不会去日本银行存钱啊。那么这量化宽松的政策呢，完全颠覆了我们一直以来的价值观啊！刚才不是说了吗？金钱的时间成本就是利率，现在借钱没有代价了，反而我还贴钱给你。追着你跑，求着你去借钱，这听起来很笨，对吧？所以就出现了两派争议，旧派就觉得违反了金钱的规律，最后就会出现泡沫，因为这种经济的恢复是不健康的。比如说你生病了，我给你特快药，你也可能会暂时好了起来，但可能就会对你的身体造成了永久性的损害。但另一边，心态的人就觉得消费的水平增加了，我们做企业的借钱也容易了，有更多的资金去发展了。这时候就会诞生更多伟大的企业家和产品出来，而这些新的产品、新的科技就会推动整个社会的进步啊！社会进步了，有更多新的行业出现了，大家自然就会赚到更多的钱，身体变强壮了。之前的那些对身体造成隐藏的损害都会消失啊！那么你听完了以后，你觉得自己属于哪一派呢？留言告诉我啊！我自己跟《富爸爸穷爸爸》的作者 Robert Kiyosaki 是属于旧派的，原因很简单，因为我们看问题只看本质，利率的本质就是金钱的时间成本。那时间成本为零，意味着什么呢？意味着只要你的脑子正常，你都会去负债。那么问题来了。借钱不用成本，是不是就代表你借了钱以后就不用还了呢？你全年的收入只有十万美金，你借了我一千万，就算我不算你利息，你还不上，你都要拜拜啊！所以 Q E 的结果就是水位太高了。什么是水位？水位就是负债率。比如说你全年的总负债率是一千万，除以你全年的收入十万，等于一百倍啊。也就是说，你要一百年不吃不喝，你才能够还清这负债。人如此，更何况是一个国家。我看去年的数据啊，全球的负债率已经达到百分之三百五十一了。按照过去历史的数据，超过百分之三百，如果出现一个导火线，那么就很容易出现金融危机。比如说零八年，雷曼兄弟破产，所以不是吓大家，全球真的已经处于一个金融危机的局面里面了。而我本人觉得，目前这个导火线很有可能会出现在日本，因为日本已经对量化宽松很依赖了。就像安眠药一样，你一开始服用可能会有短期的成效，但时间越长，你服用的量越大，但成果却反而越来越低。甚至你服了安眠药，你可能还是会失眠，但你还不得不服。你看，一开始日本用 QE 的时候，经济恢复的的确非常的快，但为什么这么久了？日本的经济还是非常低迷呢，原因很简单，我是日本人，今天我辛辛苦苦的去打工赚钱回来，我把它存在银行，你不给利息就算了，你还要我倒贴，那我放在家里面好了。今天这一千日元还能买块肉，明天连肉丝都买不到了，这通胀导致了巨大的贫富悬殊，以至于日本带起了一种风气，叫做躺平族。那你可能就会觉得解决的办法不是很简单吗？日本加息不就好了吗？都说了，他们已经对 QE 很依赖了，甚至可以用上瘾来形容。他们的负债率已经达到了百分之二百五十九了，是所有的发达国家里面最高的。这样的欠债规模呢，它根本不可能加息，因为本来我就已经欠了很多钱了，还把利息提高，你不怕我跳楼啊？所以其实美国也意识到 Q E 有毒品卖的药性，在最近也加息了
，稍微可以压低一下美国的通胀率，对经济来说是好事啊。那日本就惨了，美国加息，日本不能跟，那么日元就只能越来越不值钱了，只能贬值啊！而且加上俄乌的战争，导致了大宗的商品价格暴涨啊！日本他自己是要进口这些大宗商品的，那么花出去的钱越来越多，你的资金不断的往外流的时候，你只有不断印钱的这条路可以走。那么长期服用毒品的后果可想而知了，所以我们不能成为躺平族。如果你有想要对他们负责任的人，家人也好，爱人也好，你一定要想办法摆脱资本家的控制，你甚至要成为一个资本家。而我2022年全新的指导课，分享给大家的三大商业的机密，将会瞬间的让你知道为什么很多几岁小朋友他们可以越偷懒，但赚的钱就越多。这里面的秘诀是什么？真的，选择比努力重要。用错的方法就是瞎用功啊！所以，如果你希望跟着我去学习，你一定要在描述栏免费报名这次的指导课。那么，日本会不会崩盘，然后导致金融危机呢？虽然说日本可能是金融危机的导火线，但美国的资本家是不会让这条线点燃的。原因很简单嘛，美国只是想要剪羊毛，剪羊毛而已啊，他不是想要把整只羊给宰了。羊死了，对大家都没有好处啊！美国那些资本家想要的只是羊毛而已。那这次又怎么剪羊毛呢？美国的这次加息是非常聪明的。美国虽然欠了很多钱，但负债率也就百分之一百三十三左右，在百分之一百五十以下负债率其实还是可以接受的，不至于像日本。今天我加息了。我欠的钱变得更多了，我就要破产了。美国还可以回头是岸，只是短期内美股就会出现下跌的情况，因为加息让美国国债回报率增加了嘛，大家都把投股票的钱拿去投国债了，所以这段时间美股肯定会有下跌的调整，但大家也不用太担心了，这只是短期的情况，长期来看。因为美元升值，所以有很多的资金都会投资美元。当资本回流美国的时候，市场上的资金又变弱的时候，美股又会涨起来的。但这次的涨是比较健康的，不是通过印钱来推高股市的。在利率高的情况下呢，美国整个金融市场的债务风险和资产的泡沫都会降低。所以加息最重要的就是吸引了外面的资金回来啊！这也是为什么我觉得日本很有可能会崩的原因。美国这次的操作看似又在剪羊毛了。你看，美国加息，日本不能跟，日元要贬值，美国要升值，代表日本的资金呢就会流进美国，推动美国金融市场。然后，当我的股票啊、房地产啊都赚钱了，我就拿赚回来的钱在你日本那里投资，因为日元贬值嘛，日本的金融资产呢都会变得很便宜，而且美国可以打着正义的旗号去投资日本的金融资产。因为日本的资金流出如果太严重，加上它本身就是资不抵债的情况之下，这个、国家就会很容易出现崩盘。那么日本如果真的完全崩盘了，这金融危机的导火线就会点燃，对整个世界都不是好事啊，可能就会引发全球性的经济危机了。因为日本还不上钱嘛，那么很多国家和银行就会收不到借出去的钱，然后就要跟着倒闭了。那美国就可以打着救日本的名义。大张旗鼓的拿回流的资金去投资日本的资产，那个时候美国就会无形的控制了日本大部分的资产。简单来说，日本的下一代都有可能为美国那些资本家打工了。当然，这只是我个人的猜测，但目前整个大方向去看，很大可能真的是这样发生了、啊。那么，基于这样的预测，我现在就公开给大家我本人的投资布局。第一，我会继续买入房地产。很多人说加息让借贷成本增加了，全球房价都要跌了。其实我之前的影片也说过，加息只是暂时的压抑房价增长，只是暂时涨得没有那么厉害而已，但还是会涨啊。如果大家有 follow 最近的房价的话，无论是台湾、香港，甚至之前说的中国内地，房价不还是继续涨吗？说房价要崩的人都不知道去哪了。而如果你之前有听我的话，在前几个月用了我的方法买入了房子，你现在不是躺着收钱吗？因为我们知道一个最重要的本质，就是国家加息真正的目的，并不是要打压房价，而是让房价可以健康的发展。如果房价崩盘了，你这个国家的经济就要没了。你知道有多少的行业跟房地产有关联吗？
，房地产基本上就是一个国家的命脉，它可以自己崩盘，因为控制不了嘛。但政府是不可能做出对房价不利的事的。中国内地的房价在前十年之所以升得那么厉害，就是因为人民币不断的升值嘛。那有的人说，很多地区不是在调控房价吗？对啊，房价肯定要调控的，涨得太厉害嘛。你去看房价趋势。从来都是涨涨跌跌的，但我想问，之前调控有没有导致房价崩盘啊？我说的房价是大城市啊，我只看大城市的房价，因为我只投大城市。原因你去看我其他一系列的房地产教学影片，所以真的崩盘的话，你可以去买嘛。跌是跌了，但很多人还是买不起嘛，不是吗？那么我们去看现在美国、中国这两个全球经济体排名第一、第二的国家。他们的货币都要升值的话，我相信全球房价都还是会继续上涨，而且是健康的。所以我自己最近也布局了不少的房地产，我预期下半年呢，涨幅就会变得很明显了。那第二，我有机会的话，可能会投机一下去做空日元，因为无论从图表还是从大局观去分析，日元已经进入了第四阶段，也就是长期下跌的阶段了。大家看。紫色这条50天平均线已经跌破了黑色这一条200天平均线了。最重要的是，日元已经跌破了07年和15年的支撑线，也就是说，整个下跌的趋势已经出现了。那么从大局观来看，刚才也说了，日本是无法加息的。如果全球的大部分国家都跟着美国去加息的话，再加上日本要花大量的钱去进口俄乌的新能源，资金继续往外流的话。日本只会继续贬值，那么我们的做法呢？不是去兑换日元，我们不是去捞底，而是跟着趋势去做空日元。这种虽然不是投资，是投机，但是当日元贬值的趋势无法逆转的时候，当日本已经对外说不会跟着美国加息的时候，赚钱最快的方法可能就是做空日元了。其实大家可能会觉得我们资本家很邪恶，你这样不是雪上加霜吗？但没有办法。只要是合法，在这个资本社会，在这弱肉强食的社会，我只学活下来而已。活下来的人，除了要聪明，还要懂得跟随趋势。其实，如果你没有资金，你又是一个投资的新手，这些金融危机呢，你也很难掌控翻身的机会的，因为你本金少嘛，你没有经验，又不可能去玩杠杆，风险太大了。所以，你必须要提前布局。让自己的资金先充裕起来，你必须要建立起一个自动化赚钱的事业，而这个事业更要跟着趋势去走。如果你的事业没有这两个特性，第一，你做的很辛苦，你无法抽身去做任何投资；第二，你很难做得起来。尤其是如果你的工作还是跟实体行业有关，你很大的机会就会被互联网的崛起而淘汰。而当今这个社会，谁掌控了流量，谁就掌控了所有商业最重要的命脉，也就是客源。这也是为什么以前做传统媒体的那些报纸、杂志这么好赚的原因，因为我们商人都会投广告在那边嘛。而如今这些纸张媒体已经很少人看了，大众的目光已经投放在像 YouTube 这样的自媒体平台。因此，如果你想要自己控制工作时间、地点，而且没有成本的赚取被动收入，你必须要透过 YouTube 创业。而我们创业商学院的存在，就是为了让更多的人白手起家。通过互联网去创业，我会在里面从零开始，去把所有我亲自实践过、验证过的数据和理论，总结为一个可以让你去复制的系统。我会直接告诉你有什么可以做，怎么做，包括怎么选题、怎么制作内容、怎么制作缩图等等，还有很多很重要的细节。最重要的是，当中结合了很多我做生意的道与术。就算你不懂互联网、不懂设计，也没有接触过创业，你都可以学懂。如果你有兴趣，你一定要透过影片描述上的连接走进我们创业商学院。现在除了前期的优惠以外，我还会送赠财富自由品书会的汇集，我会在里面不定期的更新财富自由的课程，包括销售啊、地黄书啊等等。我们团队还会为你解读一百本书的精华。最重要的是，我们拥有一个强大的 Facebook 精英群组，里面几千人互相抱团，互相交流赚钱的第一手资讯，互相认识。那么，如果你真的想要改变命运，想要跟着我们学习互联网创业，真的一定要把握我们前期的优惠，因为我们很快就要取消了。而第三，我们去看美股，短期来看呢，我是不会做任何投资的，因为紫色50天平均线也跌破了黑色的200天平均线。
，美股已经横向发展了一段时间，也代表可能已经进入了第三个阶段或者第四阶段。那么加上加息的影响，很多的资金都会转移去投资美国的国债，所以很大可能在短期内会收压。我自己短期内也会把钱转移到房地产市场，去观望整个美股市场。那么长期的话，我还是看好美股的，因为一旦资金回流去美国，美股就会重新涨起来，而且是健康的涨。但这些都是后话，目前我不会在股票市场上有任何布局。之后怎么发展，就等到趋势真的出现的时候，我再提前告诉大家。所以大家不想错过的话，一定要订阅我的频道，然后打开小铃铛。那第四，黄金的话，我预期还是会继续的上涨，因为紫色五十天平均线已经突破了黑色二百天平均线，也就是黄金在横向发展了一段时间之后，没有从第三阶段进入到长期下跌的第四阶段，反而因为俄乌的战争继续的上涨，进入到了长期上涨的第二阶段。虽然如此，但我本人还是不会投资或者投机黄金的，我做法是长期的持有黄金。一有机会我就买入黄金，买了以后就不会卖了，因为在我看来，黄金只是避险的资产，不是可以赚钱的资产。这点我被富爸爸 Robert Kiyosaki 影响的比较深了。如果大家想和我这思维做连接的话，可以去观看右上角的影片。以上呢就是我本人在资本家剪羊毛的时候会跟着趋势赚钱的布局。那么我不会为了去日本消费，然后就把钱换成日元。这样做跟抄底日元是没有任何区别的。刚才都说了，日元已经出现了长期下跌的第四阶段。只要日元不加息，或者美国不降息，那么整个趋势只会继续的下跌下去。而我们做的不是对抗趋势，而是跟着趋势去做投资，这样才能真正的在任何金融危机的时候保护自己的资产。记着，当你自己是强者的时候，你才能够改变命运、世界的命运，还有你自己的命运。而你目前要做的就是想办法生存下去。好了，有什么问题可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。